ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അമൃത എല്ലാവർക്കും അമ്മൂസ് വീട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹെയറിനും സ്കിന്നിനും ഒരേപോലെ ഗുണകരമായ ഉരുക്കു വെളിച്ചെണ്ണയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നിവ പൂർണ്ണമായി മാറാനും കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് നിറം മാറാനും വെയിൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കരിവാളിപ്പ് മാറാനും മുഖകാന്തി വർദ്ധിക്കാനും ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഏറെ സഹായകരമാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാനും താരൻ മുടി കൊഴിച്ചിൽ അകാല നര എന്നിവ പൂർണ്ണമായി മാറ്റാനും സഹായിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടിയിലും സ്കിന്നിനൊക്കെ നല്ല മാറ്റം വരുന്നത് കാണാം ആദ്യകാലം മുതൽക്കേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ അത്യുത്തമമാണ് അതേപോലെ ഗേൾസിനും ബോയ്സിനൊക്കെ ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് എൻ്റെ മുടിക്കും സ്കിന്നിനും ഒരേപോലെ ഗുണകരമായ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും എൻ്റെ മുടി ഒരുപാട് വളർന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തേങ്ങയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് ചിരവി ഒരു ഉരുളിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ ഉരുളിയാണിത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് മൂന്ന് തേങ്ങയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ മാക്സിമം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് ഞാൻ ഗ്യാസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം തേങ്ങയുടെ ചൂട് ആറിയ ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ വലിയ ജാറുള്ള മിക്സിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അടിക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് മാക്സിമം പാൽ കിട്ടും തേങ്ങ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാടൻ ചെക്കിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം അത് നമ്മുടെ മുടിക്കാണെങ്കിലും സ്കിന്നിനാണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാത്തത് സാധാരണ ഞാൻ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉരുളി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കട്ടിയുള്ള മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു തോർത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാലേ വെളിച്ചെണ്ണ അളവ് കൂടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് കുറയും എനിക്ക് ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്ന് നൂറ് മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് തേങ്ങ എടുത്തതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് മില്ലി വെളിച്ചെണ്ണ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും തേങ്ങാപ്പാലാണ് ലഭിച്ചത് ഉരുളിയുടെ പകുതി ഭാഗത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്കിതൊരു അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റാം നന്നായി കത്തുന്ന അടുപ്പായിരിക്കണം നല്ല കണലുള്ള അടുപ്പിലോട്ടാണ് മാറ്റേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറ്റി വരാൻ അതുവരെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉരുകി നല്ല ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അടിയിലോട്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറി മുകളിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് കാണാം ഇപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം അധികം മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ മാറ്റി വെളിച്ചെണ്ണ നടുവിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കളയേണ്ടതില്ല നമുക്കിത് ബോഡി സ്ക്രബറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ബോഡി നന്നായിട്ട് എക്സ്പോളേറ്റഡ് ആവും ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാറിയ ശേഷം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലോട്